হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আজকের টপিক হচ্ছে ফোর ইয়ার সিরিজ আমাদের অ্যাপ্লায়েড ম্যাথামেটিক্স ফর ফ্রম ইঞ্জিনিয়ারিং সি টু জিরো ওয়ান নাইন কোর্সের হ্যাঁ লেকচার থার্টিন ফোরে আছে হচ্ছে ফোর ইয়ার সিরিজ আর ফোর ইয়ার সিরিজ অ্যাকচুয়ালি ইউজ হয় হচ্ছে অ্যাপ্লায়েড ম্যাথামেটিক্স আর স্পেশালি ইন ফিজিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স তো এই লেকচারে আমাদের যে যে টপিকগুলো আমরা কাভার করব সেটা হচ্ছে ফার্স্টে হচ্ছে আমাদের ইভেন্ট ফাংশন তারপরে হচ্ছে ওয়ার্ড ফাংশন তারপর হচ্ছে প্রপার্টি অফ ইভেন্ট ফাংশন তারপর লার্নিং প্রপার্টি অফ ওয়ার্ড ফাংশন লার্নিং পিরিয়ডিক ফাংশন অ্যান্ড লার্নিং ফোর ইয়ার সিরিজ তো আমাদের হচ্ছে যে এই লেকচারের প্রথমে আমরা কিছু ডেফিনেশন করে নিব ইভেন্ট ফাংশন ওয়ার্ড ফাংশন এবং ইভেন্ট প্রপার্টি অফ ইভেন্ট ফাংশন প্রপার্টি অফ ওয়ার্ড ফাংশন অ্যান্ড পিরিয়ডিক ফাংশন ফাইনালি ফোর ইয়ার সিরিজ আর ফোর ইয়ার সিরিজটা কি ফোর ইয়ার ফোর ইয়ার সিরিজের ডেফিনেশন ফোর ইয়ার সিরিজের কিছু প্রবলেম আমরা সলভ করব ফাইনালি ওকে ফার্স্টে আস্তে আস্তে হচ্ছে আমাদের ইভেন্ট ফাংশন তো ইভেন্ট ফাংশনের ডেফিনেশনটা হচ্ছে যে এ ফাংশন ইজ সেট টু ইভেন্ট ফাংশন ইফ এফ অফ পাইনাস এক্স ইকুয়াল টু এফ অফ এক্স দ্যাট মিন্স একটা ফাংশনকে যদি এক্সকে যদি রিপ্লেস করা হয় মাইনাস এক্স দ্বারা যদি আবার সেই আগের ফাংশনটা ফিরে আসে উদাহরণস্বরূপ হচ্ছে আপনার এফ অফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু কজ এক্স তাহলে আমরা এখানে যদি এফ অফ এক্সের জায়গায় যদি মাইনাস কজ এক্স এক্সের জায়গায় যদি মাইনাস এক্স কজ এক্স দিয়ে রিপ্লেস করি তাহলে হচ্ছে কজ মাইনাস এক্স আর আমরা জানি হচ্ছে ত্রিকোণমিতির এই ফর্মুলা অনুসারে যে কজ মাইনাস এক্স সমান হচ্ছে কজ এক্স দ্যাট মিন্স এফ অফ মাইনাস এক্স সমান আমরা এগিন কজ এক্স ফিরে পাবো ওকে অ্যানাদার এক্সাম্পল হচ্ছে এফ অফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস টু আমরা যদি এক্সের জায়গায় মাইনাস এক্স রিপ্লেস করি তাহলে এখানে হবে মাইনাস এক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস টু দ্যাট মিন্স আবার এক্স স্কোয়ার প্লাস টু দ্যাট মিন্স আবার আগের ফাংশনটা আমরা ফিরে পাবো এ কারণে হচ্ছে যে কজ এক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস টু আরও অনেক এক্সাম্পল দেওয়া যায় এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ইভেন সেক এক্স ওকে হ্যাঁ নেক্সট হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ওয়ার্ড ফাংশন তো ওয়ার্ড ফাংশনের ডেফিনেশনটা হচ্ছে যে একটা ফাংশনকে আমরা তখনই ওয়ার্ড ফাংশন বলতে পারবো যখন হচ্ছে আপনার এক্সকে মাইনাস এক্স দ্বারা রিপ্লেস করার পরে এক্সকে মাইনাস এক্স দ্বারা রিপ্লেস করার পরে যদি ওই ফাংশনটা ফিরে আসে বাট একটা নেগেটিভ সাইড সামনে চলে আসে যদি একটা নেগেটিভ সাইন আমরা পাই উদাহরণস্বরূপ বলা যায় হচ্ছে আপনার এফ অফ এক্স ইজ ইকাল টু সাইন এক্স তাহলে আমরা যদি এক্সের জায়গায় মাইনাস এক্স রিপ্লেস করি তাহলে সাইন মাইনাস এক্স আর সাইন মাইনাস এক্স হচ্ছে আমরা জানি যে সাইন মাইনাস থিটা সমান সমান মাইনাস সাইন থিটা তাহলে আমাদের মাইনাস সাইন এক্স হচ্ছে আমরা এখানে রেজাল্ট পাবো হচ্ছে আমরা মাইনাস সাইন এক্স আমরা এখানে হচ্ছে যে সাইন এক্স সমান এফ অফ এক্স দ্যাট মিন্স মাইনাস এফ অফ এক্স ওকে অ্যানাদার এক্সাম্পল হচ্ছে এফ অফ এক্স ইজ ইকাল টু এক্স কিউ আমরা যদি এক্সের জায়গায় এক্সের জায়গায় যদি মাইনাস এক্স দ্বারা রিপ্লেস করি তাহলে এখানে হয়ে যাচ্ছে হচ্ছে মাইনাস এক্স কিউব আর মাইনাস এক্স কিউব মাইনাস এক্স কিউব হোল পাওয়ার থ্রি সমান হচ্ছে মাইনাস এক্স কিউব তো এক্স কিউবের ভ্যালু বসে দিলে মাইনাস এফ অফ এক্স ওকে নেক্সট হচ্ছে আমাদের প্রপার্টি অফ ইভেন্ট ফাংশন একটা ফাংশন যদি ইভেন্ট ফাংশন হয় তখন তার একটা ইন্টিগ্রেশনের প্রপার্টি আছে সেক্ষেত্রে লিমিটটা অবশ্যই হচ্ছে সেম বাট অপোজিট সাইন হ্যাঁ এখানে দেখে লক্ষ্য করেন যে লোয়ার লিমিট আমাদের ওদের হচ্ছে মাইনাস এক্স আর হচ্ছে আপার লিমিট হচ্ছে এক্স ওকে তাহলে যদি এই এই এফ অফ এক্স বা এই ফাংশনটা যদি আমাদের ইভেন্ট ফাংশন হয় তাহলে আমরা লিখতে পারব হচ্ছে যে ইভেন্ট ফাংশনের প্রপার্টি অনুসারে এই ইন্টিগ্রেশনটা হচ্ছে জি টু ইন্টু জিরো টু এ এফ অফ এক্স ডি এক্স তার মানে হচ্ছে জিরো টু এর ইন্টিগ্রেশনের ভ্যালু দ্বিগুণ হয়ে যাবে আর ওকে নেক্সট হচ্ছে আমাদের প্রপার্টি অফ ওয়ার্ড ফাংশন একটা ফাংশন ওয়ার্ড ফাংশন সে এক্স কিউব ওর সাইন এক্স যদি এই টাইপের ফাংশন হয় সেক্ষেত্রে ওই সেম লিমিটটা সেমই থাকবে যে সেম ওর সেম বাট বিপরীত সাইড হ্যাঁ যে মাইনাস এ টু এ ওর 
से एग्जाम्पल हिसाब से बोला जाए माइनस पाई टू पाई से क्षेत्र में एफोपेक्स डी एक्स समान जिरो तो प्रपार्टी वार्ड फांगशन हमारे प्रब्लेम करार क्षेत्र अनेक सहज हो कलकुलेशन कैलकुलेशन करार क्षेत्र में जखे हमें देखो जो हे एक फांगशन वार्ड फांगशन बाट तर लिमिटा हे सेम बाट विपरीत सेम अल लिमिट से माइनस ए आपर लिमिट ए और माइनस वन ए अपनारा जो एक्स किऊब के अथवा एक्स के अथवा एक्स टू दिवार फाइव के सेम बाट विपरीत सैन लिमिट धरे जो इंटीग्रेशन करें तो हमें बुझते पर तो ये प्रपार्टी जाना थकले कैलकुलेशन करार प्रयोजन नहीं डायरेक्टली टेके जिरो बोलते पर ओके पिरियोडिक नेक्स्ट हमारे हे पिरियोडिक फांगशन ओके ये पिरियोडिक फांगशन डेफिनेशन पिरियोडिक मान हे पर्या फांगशन तो पर्या फांगशन बोलते जेटा बोझा जे एक फांगशन जदि एक निर्दिष्ट पिरियड पर्या पड़े आर ओ सेम शेप फिर आसे सेम फांगशनटा फिर आसे से फांगशन के बलब हे पिरियोडिक फांगशन डेफिनेशन कंडिशन डेफिनेशन एफ ओफ एक्स प्लस टी जेखने हमारे पिरियड यहाँ समान समान आर एफ ओफ एक्सटा चले आसें एफ ओफ एक्स कल्ड हम पिरियोडिक फांगशन और यान टीटा हे टीटा के बोलो हे पर्याय पिरियड ओके एक्साम्पल स्वरूप जे टेन पाई प्लस एक्स टेन पाई प्लस एक्स समान हे टेन एक्स जानी हम नीचे क्लस शिखे आसी सैन कजर पिरियड हे टू पाई दैट मीस टू पाई पर पर सैन कज आर सेम सेम शेपे सेम ए फांगशने फिर आसे सीमिलारलि टेन कडर पर्याय हेर पाई और एक कारण टेन पाई प्लस एक्स समान हम टेन एक्स सो टेन एक्स इज ए पिरियडिक फांगशन एर पिरियड हे पाई ओके नेक्स्ट हमारे मेन मेन लेकर टपिक से फोरियार सीज तो फोरियार सीजे डेफिनेशन फोरियार सीजटा आसले एक त्रिकोनोमितिक सीज एक त्रिकोनोमितिक कम्बाइंड सीज जो सैन कजर कम्बाइंड सीज तो डेफिनेशन हे एफ पैक समान समान एफ पैक समान समान हे एनट ब टू सामेशन एन इज इक्ल टू वन टू इनफिनिटी एन कज एन एक्स प्लस बी एन सैन एन एक्स तो जानी जो कज कज एक्स सैन एक्स हमारे त्रिकोनोमेटिक सीज तो कम्बाइन त्रिकोनोमेटिक सीज एखे एनट ए एन बी एन हे तीन ट कन्स्टेंट एके बला फोरियार कपिसियन अथवा फोरियार कन्स्टेंट ओके यीजटा कम्बाइन त्रिकोनोमेटिक सीजटा के बला हे फोरियार सीज और ये लक्षणियों जो एखे ये फांगशनर पिरियडा अवश्य माइनस पाई टू पाई दैट मीस माइनस पाई टू पाई दैट मीस टू पाई पिरियड टू पाई पर्या ओके नेक्स्ट हमें प्रब्लेम चले चले आसते क्योंकि प्रब्लेमग करार आगे हमारे और इंट्रिगल किस सूत्र एक देखे निब इम्पर्टेंट किस इंट्रिगल जो जाना थे अंक करार क्षेत्र में सुविधा है ओके नम्बर वन जो आज माइनस पाई टू पाई सैन एन एक्स डी एक्स यार समान समान जिरो अपनारा जो ये मैथमेटिक्स वन कोर्सर हमें इंट्रिगेशनग कर तो अपारा ये इंटीग्रेशन कर लेना देखते पाबें से जिरो तो इंटीग्रेशन कर सूत्रता जानले इम्पोर्टेंट इंटीग्रलगू जानले अपनारा सरसि हमें फुरियर सीजे प्रब्लेमगते सूत्रगू अप्लाई कर लेकिन क्योंकुलेशन सहज सहज हो जाए सीमिलारलि माइनस पाई टू पाई कज एन एक्स डी एक्स समान समान हे जिरो नेक्स्ट हे तीन नम्बर हे जदि लिमिट से माइनस पाई टू पाई सैन एन एक्स कज एन एक्स डी एक्स अथवा सैन एम एक्स सैन एम एक्स सैन एन एक्स डी एक्स जो है ये हे जो एम आर एन जो भिन्न है तबुरा एर इंटीग्रेशन इंटीग्रल रेजल्ट पा हे जिरो आर कज एम एक्स कज एन एक्स हम से जिरो पा और छय मोटामोटी सीमिलार जो माइनस पाई टू पाई कज स्कोर एन एक्स डी एक्स समान समान पाई रिमेम्बर एक लक्ष्य कर देखें जो ये हे सन एन एक्स सैन एन एक्सर इंटीग्रेशन रेजल्ट छोर जिरो सैन एन एक्स कज एन एक्सर इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई लिमिटेड इंटीग्रेशन रेजल्ट हो जिरो बाट कज स्कोर 
cos square nx othoba sin square um, nx er uh, integration result kintu pai okay to ekhane dekhen ei char number problem ta te sin mx ko sin nx ache jodi m n ta same hoye jay tahole kintu abar ei soy othoba shater ei shottor moto hoye jabe tokhon kintu result ta zero thakbe na ei kano ekhane kintu condition ta diye dise je ekhane m n ta same hoye jabe na similarly ei cos mx ar cos nx ekhane m n same hoye gele kintu cos square mx othoba uh, m समान n होए गए ले cos square nx होए जबे cos cos गुन को ले cos square nx शेख है तो किंतु result तो चले आज भी पाई ये कारण है a m n टा सेम थका जावे ना ओके next होते हैं cos n पाई cos n पाई n एर्वे लो zero one two three जाए बोशन ना क्यों ना अपना सब समय होते हैं ये minus one two the power n ये result तो चले आज भी अगर नहीं minus one two the power n ये result एर जे मूल जीनिस्टा আহ এখানে যদি n এর ভ্যালু হচ্ছে আপনার 0 বসাই তাহলে হচ্ছে cos 0 তখন আমি n এর ভ্যালু এখানে 0 হওয়ার কারণে এইখানেও হয়ে যাবে 0 তার মাইনাস 1 এর পাওয়ার মানে 0 আর আমরা জানি cos 0 সমান 0 সিমিলারলি যদি নেক্সটে যেটা আছে 0 এর পরে 1 n এর ভ্যালু তো 0 1 2 3 4 5 ওকে n বসালে হচ্ছে cos পাই আমরা জানি হচ্ছে cos পাই সমান -1 এখানে 1 বসানোর কারণে এইখানেও হচ্ছে আপনার 1 বসবে তাহলে -1 এর পাওয়ার 1 মানে হচ্ছে 1 হ্যাঁ আর যদি আমি 2 বসে cos 2 পাই সেটা রেজাল্ট আপনার ক্যালকুলেটরে বা এমনি যদি আপনি ট্রিগোনোমেট্রিক নিয়ম অনুযায়ী যদি আপনি বের করেন cos 2 পাই এর ভ্যালু হচ্ছে 1 সে ক্ষেত্রে এখানে 2 পাই তার মানে n এর ভ্যালু 2 মানে -1 স্কয়ার মানে 1 ঠিক আছে ওকে নেক্সট হচ্ছে cos 2 n পাই cos 2 n পাই একটু আগে আমি পিরিয়ডিক ফাংশনে যেটা বললাম যে cos sin এর পর্যায় হচ্ছে 2 পাই ওকে তাহলে সে 2 পাই পর পর আবার সেম রেজাল্ট ফিরে আসবে তাহলে আমরা জানি যে cos 0 সমান 1 তাহলে cos 0 এর পরে আর 2 পাই যোগ করলে হচ্ছে cos 2 পাই cos 2 পাই তার মানে 1 তার মানে n এর ভ্যালু যদি আমি এখানে 1 বসাই তাহলে cos 2 পাই তার মানে cos 0 1 তার চেয়ে আরো 2 পাই যদি যোগ করি তার 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 ভ্যালু হচ্ছে 1 ওকে তারপরে যদি আরো যোগ করি তার মানে cos 4 পাই তার মানে n এর ভ্যালু 2 বসাইলে 4 পাই তার 4 পাই এর ভ্যালু 1 তারপর 3 বসাইলে 6 পাই तब मैंने आरो टू पाई पर आवर सेम रिजल्ट फिर आज भी छेता होच्छ वन ओके सिमिलरली साइन जीरो साइन जीरो शामन हम लोग जाने ही होच्छ जीरो तो ले साइन जीरो शायद आरो जो दी टू पाई जोक करी तले होच्छ साइन टू पाई एनर फिर जो दी वन बोशा है ताहले होच्छ साइन टू पाई टू बोशा ले टू फोर पाई थ्री बोशा ले सिक्स पाई तर माने ए जी साइन जीरो शामन जीरो तर माने साइन टू पाई शामन जीरो साइन से सिक्स पाई शामन जीरो एट पाई शामन जीरो ओके नेक्स्ट होते हैं इफ फोरियर सीरीज़ एर एग्जाम्पल थर्टीन पॉइंट वन है फोरियर सीरीज़ एर प्रॉब्लम को ला सॉल्व करा जो नो इफ अम्रा ये फोरियर सीरीज़ एर जे फोरियर कोबिसेंट बा फोरियर कोनोस्टेंट जाइ बोली ना क्यों नो जे ए एन और तार पर है जे ए वन ए बी एन ए तीन टके बोला है এই কনস্ট্যান্ট গুলোকে এই কনস্ট্যান্ট গুলোর একটা ভ্যালু আছে সেই ভ্যালুটাই আমরা এখন বের করব এবং পরবর্তীতে আমরা যখন ফোরিয়ার সিরিজের প্রবলেমগুলো করব তখন হচ্ছে এই এই কনস্ট্যান্টের এই ভ্যালুগুলো ফোরিয়ার কোএফিসিয়েন্ট বা ফোরিয়ার কনস্ট্যান্টের ভ্যালুগুলো কাজে লাগাই আমরা ফোরিয়ার সিরিজের প্রবলেমগুলো আমরা করব তাহলে প্রথমে আমরা এটা একটা এই প্রবলেমটা প্রমাণ আকারে পরীক্ষায় বা অনেক সময় আমি দিয়ে থাকি অথবা আবার ভ্যালু বের করতে বলি যে ডিটারমাইন এ নট এ এন বি এন দা ফোরিয়ার কোএফিসিয়েন্ট ইন দা পিরিয়ড মাইনাস পাই টু পাই অথবা প্রমাণ করো যে ফোরিয়ার সিরিজ যদি এটা হয় তাহলে ফোরিয়ার কোএফিসিয়েন্ট এর ভ্যালুগুলো এই তে যদি আমি এই ভ্যালুগুলোর দিকে একটু লক্ষ্য করি তাহলে দেখেন যে এখানে কিন্তু একটু সিমিলারিটি আছে যে এ নট a and b n এই প্রত্যেকটাতেই হচ্ছে আমার সহগ আছে 1 by pi 1 by pi 1 by pi প্রত্যেকটারই লিমিট আছে হচ্ছে minus pi to pi minus pi to pi minus pi to pi এবং প্রত্যেকটাতেই দেখেন ফাংশন অফ x আছে জাস্ট আমি এটা কোনো রুলস না এটা মনে রাখার সুবিধার ক্ষেত্রে আমি বলতেছি যে এই যেহেতু প্রবলেম করার ক্ষেত্রে এই তিনটা ভ্যালু আমাদের লাগবে সেই ক্ষেত্রে তাহলে a নোটের ক্ষেত্রে only f of x এর ইন্টিগ্রেশন आर ए एन एर क्षेत्रे होच्छ कॉज एन एक्स इटो मने रखा शुभिदर तभी बोले दिच्छी जे ए एन एस शाथे किन्तु फुरियर शुरीजेर ऐसे शुष्टो टाटे ए एन एस शाथे कॉज एन एक्स ही आच्छे ओके आर सिमिलरली बी एन एस शाथे साइन एक्स आच्छे बी एन एस शाथे शेष साइन एक्स आच्छे इतनी इंटर जिनिश अमर एकों प्रमाण कर बो तो आमदर जो दी ए जिनिश गुला जाना था के ये भेलो गुला जाना था के प्रमाण कर रटा आमदर जोनो शुभिदा हो बे ओके अमर शुरू कर बो होच्छे इ फुरियर सीरीज दारे ओके 
তাহলে আমরা জানি যে ফোরিয়ার সিরিজ হচ্ছে এটা বা আমাদের দেওয়া আছে হচ্ছে ফোরিয়ার সিরিজ এটা তো আমাদের এ নোটের ভ্যালু বের করার জন্য আমাদের যে কাজ দেখতেছি যে আমাদের এ নোটের ভ্যালুতে যেটা আছে মাইনাস পাই টু পাইয়ের লিমিট সহ একটা ইন্টিগ্রেশন আছে উইথ রেসপেক্ট টু এক্স তাহলে আমাদের এই ফোরিয়ার সিরিজকে অবশ্যই এই ফোরিয়ার সিরিজকে অবশ্যই হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন করতে হবে উইথ লিমিট মাইনাস পাই টু পাই ওকে তা আমরা জাস্ট এই ইন্টিগ্রেশনটা করে দিলে আমাদের ওই ভ্যালুগুলো চলে আসবে ওকে তাহলে আমরা মাইনাস পাই টো পাই এফ ওপ এক্স ডি এক্স এই ইন্টিগ্রেশনটা করলাম এখানে হচ্ছে আমার ছিল এ নট বাই টু তার মানে এখানেও আমার এ নট বাই টু আমি যেহেতু এক্সের সাথে করতেছি তাহলে এ নট বাই টু হচ্ছে আমার কনস্ট্যান্ট তাহলে হচ্ছে ওয়ানের ইন্টিগ্রেশন হবে এখানে ওকে নেক্সট হচ্ছে এ এন তাহলে এ এন কনস্ট্যান্ট তার মানে কজ এন এক্সের কজ এন এক্সের এই কজ এন এক্সের ইন্টিগ্রেশন হবে মাইনাস উইথ লিমিট মাইনাস পাই টু পাই সিমিলারলি সাইন এক্সের সাইন এন এক্সের ইন্টিগ্রেশন হবে ওকে নেক্সট লাস্ট এখন যেটা ক্যালকুলেশন সেটা হচ্ছে যে এই তিনটা ইন্টিগ্রেশনের রেজাল্ট আমাদের বের করতে হবে তো আমাদের প্রমাণে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে এ নোটের ভ্যালু মাইনাস পাই টু পা ওয়ান বাই পাই মাইনাস পাই টু পাই এফ ও পেক্স ডি এক্স আমরা মাইনাস টু পাই এফ ও পেক্স ডি এক্স কিন্তু পেয়ে গেছি এটা এটা আমাদের থেকে গেল এখানে শুধু আমাদের লাগবে হচ্ছে ওয়ান বাই পাই এটা আমাদের এই রাইট সাইড থেকে চলে আসবে তো আমাদের এখানে যে ইন্টিগ্রেশনটা আছে যে ওয়ানের ইন্টিগ্রেশন আমরা জানি হচ্ছে ওয়ানের ইন্টিগ্রেশন এক্স এটা আমরা খুব সহজেই পাবো আর এখানে আছে কজ এন এক্সের ইন্টিগ্রেশন মাইনাস পাই টু পাই সাইন এন এক্সের ইন্টিগ্রেশন আমরা যদি একটু সূত্রগুলো দেখি যে সাইন এন এক্সের ইন্টিগ্রেশন মাইনাস টু পাই এবং সিমিলারলি কজ এন এক্সের ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে জিরো তাহলে আমাদের এই সেকেন্ড এবং এই সেকেন্ড টার্ম এবং এই থার্ড টার্মে আমরা পেয়ে যাব হচ্ছে জিরো তাহলে এই টোটাল সেকেন্ড থার্ড টার্ম জিরো হয়ে যাওয়ার কারণে শুধু এই ইন্টিগ্রেশনটা করলেই আমাদের চলবে ওকে নেক্সট দেখি তাহলে আমাদের এই দুইটা জিরো হয়ে গেল এবং এটা আমি এখানে দেখেন আমি একটা সাইড নোট দিয়ে দিয়েছি ওই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করার কারণে আর আমি আগেই বললাম যে ওয়ানের ইন্টিগ্রেশন এক্স তাহলে এইবার হচ্ছে যে ইন্টিগ্রেশন করার পরে যে ইন্টি ইন্টিগ্রেশনের ডিফিনিট ইন্টিগ্রালের যে ফান্ডামেন্টাল থিওরামটা আছে সেটা হচ্ছে যে ইন্টিগ্রেশন করার পরে লিমিট আগে প্রথমে আপাল লিমিটটা বসাতে হয় এই এক্সের জায়গায় দেখেন প্রথমে আমি আপাল লিমিটটা বসাইছি তারপরে হচ্ছে মাইনাস লোয়াল লিমিট এটা ফান্ডামেন্টাল ইন্টিগ্রেশনের ফান্ডামেন্টালের সূত্র অনুযায়ী নেক্সট হচ্ছে যে এটা ক্যালকুলেশন করলে আমি এখানে টু পাই পাবো এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে আমরা হচ্ছে যে এই এ নোটের এই ভ্যালুটা পেয়ে যাব ওকে তাহলে আমাদের এ নট এ এন বি এনের ভ্যালু বের করার প্রয়োজন ছিল আমরা এ এন পেয়ে গেছি এখন আমাদের দরকার হচ্ছে এ এনের ভ্যালু ফুরিয়ার কপিসিয়ান এ এনের ভ্যালু ওকে এ এন এ যেটা আমাদের আছে দেখেন মাইনাস পাই টু পাই এফ ও পেক্স কজ এন এক্স ওকে ফুরিয়ার সিরিজে আমাদের এফ ও পেক্স কিন্তু আছে আমরা এই এই জিনিসটা নিয়ে আসার জন্য এফ ও পেক্সের সাথে মাস্ট কজ এন এক্সটা আমাদের আসতে হবে তাহলে আমাদের যে কাজটা করতে হবে যে প্রথমেই এই ফুরিয়ার সিরিজকে যে ফুরিয়ার গিভেন ফুরিয়ার সিরিজকে আমরা আসলে প্রথমে কজ এন এক্স দিয়ে গুণ করব কজ এন এক্স দিয়ে গুণ করার পর সিমিলার প্রসেস আগের সেম এস প্রিভিয়াস যে আমরা ইন্টিগ্রেশন করব হচ্ছে এক্সের সাপেক্ষে উইথ লিমিট মাইনাস টু পাই টু পাই তো আমরা এই এফ অফ ফুরিয়ার সিরিজে গিভেড ফোর ইয়ার সিরিজে হচ্ছে প্রথমে আমরা কজ এন এক্স দিয়ে দেখেন কজ এন এক্স এখানে কজ এন এক্স কজ এন এক্স এখানে ফোর ইয়ার সিরিজে কজ এন এক্স ছিল আরেকটা কজ এন এক্স গুণ করার কারণে কজ স্কোয়ার এন এক্স আর এখানে ছিল সাইন এন এক্স এখানে হচ্ছে কজ এন এক্স প্রত্যেকটার সাথে কজ এন এক্স গুণ করছি এবং এই প্রত্যেকটা ইন্টিগ্রেশনটা আমরা করে দিচ্ছি ওকে এখানে দেখেন যে এটা আমার প্রমাণের একটা পার্ট ছিল রাইট হ্যান্ড সাইডে এটা আছে শুধু আমাদের ওয়ান বাই পাই এই জায়গাতে ওয়ান বাই পাই আমাদের নিয়ে আসতে হবে আর এই জায়গায় দেখেন এ নটের সাথে যেটা পাইছি সেটা হচ্ছে এটা সমান ওই সূত্র অনুযায়ী আমাদের হচ্ছে এটা হয়ে যাবে হচ্ছে আমাদের জিরো রেজাল্টটা এটা হয়ে যাবে জিরো এবং এই রেজাল্টটা হচ্ছে কজ স্কোয়ার হইলে আমি ওইখানে সূত্রগুলো একটু দেখে নেবেন ওইখানে এটার ইন্টিগ্রেশনের রেজাল্টটা হচ্ছে পাই দ্যাট মিনস আমরা এখান থেকে পাবো এ অ্যান্ড পাই হ্যাঁ ওকে তো সিমিলারলি একটু দেখেন নেক্সট আইনে এটা যা আছে তাই রেখে দিয়েছি এটার রেজাল্ট যেহেতু জিরো এখানে আমি জিরো বসাই দিছি আর এখানে এটা বললাম হচ্ছে এর রেজাল্ট হচ্ছে এর ইন্টিগাল ইম্পর্টেন্ট ইন্টিগালের ওই সূত্র থেকে এখানে পাবো আমরা পাই আর এটার রেজাল্ট হচ্ছে এখানে আমার জিরো ওকে তাহলে এখান থেকে এ এনের যে ক্যালকুলেশন করার পরে আমরা এ এনটা পেয়ে যাব সিমিলারলি আমরা বিএন এর ভ্যালুটা বের করতে পারবো ওকে দেখি বিএন এ প্রমাণে আমাদের কি আছে বিএন এ যেটা আমাদের আছে য
তাহলে প্রথমে আমরা sin nx দিয়ে গুণ করে দিচ্ছি sin nx sin nx এখানে cos nx ছিল sin nx সাথে গুণ হয়ে গেছে এখানে sin nx ছিল sin square nx হয়ে গেছে এখানে একটু দেখেন এটা আমাদের জিরো হয়ে যাবে এটা আমাদের এটা আমাদের জিরো হয়ে যাবে শুধু এখানে আমরা একটা পাই পাবো দ্যাট মিন্স b and পাই হ্যাঁ তো পরবর্তীতে পাইটা হয়ে পাশে নিয়ে যাওয়ার পরে b and সমান সমান অথবা পাই দিয়ে যদি আমরা ভাগ করে দেই তাহলে b and সমান এটা তো আমাদের প্রমাণটা প্রমাণটা আমাদের হয়ে গেল ওকে তো পরবর্তীতে প্রবলেমগুলো অন্য প্রবলেমগুলো করার জন্য হচ্ছে আমাদের এই প্রমাণটা আমাদের লাগবে হ্যাঁ এ এ নট এ এন বি এন এর ভ্যালুগুলো লাগবে ওকে এখন আমাদের হচ্ছে যে একটা প্রবলেম দেখি যে থার্টিন পয়েন্ট টু এক্সাম্পলে যেটা আছে যে সেটা হচ্ছে ফাইন দ্য ফোর ইয়ার সিরিজ ফর দ্য ফর দ্য ফাংশন এফ এফ এক্স ইকাল টু ওয়ান প্লাস এক্স এখানে লিমিট আছে মাইনাস বাই টু পাই নর্মালি ফোর ইয়ার সিরিজের এই লিমিট লোয়াল লিমিট বা পিরিয়ডটার মাইনাস বাই টু পাই নর্মালি থাকে অন্য কিছু থাকলে অন্য আমাদের স্কেল প্রপার্টিটা ইউজ করতে হয় ওকে তো আমরা ফোর ইয়ার সিরিজটা এটা জানি তাহলে আমাদের এটা হচ্ছে ফোর ইয়ার এই তিনটা জিনিস হচ্ছে ফোর ইয়ার কনস্টেন্ট অথবা ফোর ইয়ার কোভিসেন আমাদের যে কাজটা করতে হবে এটাই আমাদের ফাইনালি ফোর ইয়ার সিরিজ বাট এখানে এ নট তারপর হচ্ছে এ এন এরপরে বি এন এই ভ্যালুগুলো এখানে পুট করে দিলে আমাদের রেজাল্ট হবে তাহলে আমাদের এখন নেক্সট যেটা কাজ এ নট এ এন এই বি এনের ভ্যালুগুলো বের করতে হবে আমাদের দেওয়া আছে হচ্ছে এই এফ অফ এক্সের এই এফ অফ এক্সের ভ্যালু ওকে তাহলে আমরা ফার্স্টে এ এন এর ভ্যালু বের করি সরি এ নটের ভ্যালু বের করি এ নট হচ্ছে এ নটের সূত্রটা আছে এ নটের সূত্রটা এখানে আছে ওয়ান বাই পাই মাইনাস পাই টু পাই এফ অফ এক্স ডি এক্স আর আমাদের যে ফাংশনটা এফ অফ এক্স গিভেন দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ওয়ান বাই এক্স তাহলে এফ অফ এক্সের থেকে ওয়ান বাই এক্স এখানে আমরা যদি ইন্টিগ্রেশন করি যে ওয়ানের ইন্টিগ্রেশন এক্স এক্সের ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার এনের ইন্টিগ্রেশন সূত্র অনুসারে যে পাওয়ার আমাদের এক বেড়ে যায় এবং ওই পাওয়ারটা দিয়েই হচ্ছে আমাদের ভাগ হয়ে যায় পরবর্তীতে ফান্ডামেন্টাল থিওরাম ইন্টিগ্রেশনের ফান্ডামেন্টাল থিওরামটা ইউজ করলে যে প্রথমে আমরা আপার লিমিট বসাবো তারপরে মাইনাস লোয়ার লিমিট বসাবো এখানে সেই কাজটাই করা হয়েছে আর এখানে ক্যালকুলেশন করার পরে আমরা টু পাই পেয়ে গেছি তাহলে আমরা এখানে এ নটের ভ্যালু পেয়ে গেছি টু তাহলে আমাদের থাকলো হচ্ছে এ এন এবং বি এন এর ভ্যালু ওকে তাহলে এখন হচ্ছে এ এন এর এ এন এর এ এন এর ভ্যালুটা বের করতে হবে এ এন সহন আমরা এটা জানি এখান থেকে এফ অফ এক্সের ভ্যালু বসাই দিছি এটাকে আমরা একটু সিম্প্লিফাই করে দিচ্ছি যে ওয়ান ইন্টু কজ এন এক্স তার মানে কজ এন এক্স আর এক্স ইন্টু কজ এন এক্স ওকে তো এটাকে আমরা পরবর্তীতে আমরা ইন্টিগ্রেশনের প্রপার্টি অনুসারে যে একের অধিক ফাংশনের এখানে দুইটা ফাংশনের ইন্টিগ্রেশন তার মানে এটাকে আলাদা আলাদা ইন্টিগ্রেশন লেখা যায় আর আমাদের এটার কোভিসিয়েন্ট ওয়ান বাই পাই ছিল এটা আমরা সামনেই রেখে দিছি ওকে তাহলে এই ফার্স্টের টার্মের এই ইন্টিগ্রেশন দেখেন ইম্পর্টেন্ট ইন্টিগ্রালের যে সূত্রটা আছে পাঁচ ছয়টা সূত্র যে আমি আগে দেখাই আসলাম সেটা সমান আমরা ইজিলি এটা জিরো লিখতে পারি ওকে এই সূত্রটা জানার কারণে আমাদের এখানে ইন্টিগ্রেশনটা আসলে করতে হইল না এটাই আমি আগেও বলেছিলাম যে এটাই আমাদের সুবিধাটা যে আমরা যখন ম্যাথমেটিক্স ওয়ান করেছি হয়তো এই টাইপের ইন্টিগ্রেশনই আমরা প্রবলেম আকারে করেছি বাট এখন আমরা অ্যাপ্লায়েড ম্যাথামেটিক্স ফর ইঞ্জিনিয়ারিং করতেছি সো এখানে আমরা আগের কোর্সের যে সূত্রগুলো আছে সেগুলো আমরা কাজে লাগাবো একটু শর্টকাট করার চেষ্টা করব ওকে এখন এইটার ইন্টিগ্রেশনটা করতে হবে এখানে দেখেন দুইটা ফাংশন গোনাকারে আছে তা আমরা জানি যে দুইটা ফাংশন গোনাকারে থাকলে ইন্টিগ্রেশনের যে ইউভি সূত্র আছে সেটা অ্যাপ্লাই করতে হয় আমাদের ওকে তা আমরা এই জায়গাতে ইউভির সূত্রটা অ্যাপ্লাই করব আর এইখানে এই ইউভির এই এই জায়গাটাতে ইউভি সূত্র অ্যাপ্লাই করতে গেলে তো আমি আমার ম্যাথমেটিক্স ওয়ান কোর্সে আপনাদেরকে বলেছিলাম যে লি এট একটা লিয়েটের একটা সূত্র বলে দিয়েছিলাম যে লিয়েট এলতে হচ্ছে লগারিদম অথবা লন তারপরে আইতে হচ্ছে ইনভার্স এতে হচ্ছে অ্যালজাব্রা টিতে হচ্ছে ত্রিকোণমিতে ইতে হচ্ছে আর এক্সট্রা বা এক্সপোটেন্সিয়াল যা থাকুক না কেন তো আমাদের এইখানে আছে অ্যালজাব্রা এল আই এ আছে আর হচ্ছে টি আছে তার মানে এ আগে তার মানে আমরা এ এক্সটাকেই প্রথমে ইউ ধরব আর এটাকে আমরা ভি ধরব ওকে তাহলে এ এক্সটাকে ইউ ধরলে এক্সটাকে ইউ ধরে এটাকে ভি ধরলে আমরা জানি যে ইউ ভির ইন্টিগ্রেশনের সূত্র যে ইউকে রেখে ভি এর ইন্টিগ্রেশন মাইনাস ইউ এর ডিফারেন্সিয়েশন ভি এর ইন্টিগ্রেশন আবার সেকেন্ড টার্মের পুরোটার ইন্টিগ্রেশন ওকে আমরা একটু দেখি ইউটাকে রেখে দিচ্ছি আমরা এক্সটা রেখে দিয়ে কজ এন এক্সের ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে সাইন এন এক্স বাই এন কারণ আমরা জানি যে কজ এন এক্সের ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে সাইন কজ এক্সের ইন্টিগ্রেশন সাইন এক্স বাট এখানে সহগ আছে এন এই কার
তারপরে আমাদের ইন্টিগ্রেশন শেষ আমরা হচ্ছে এই লিমিটটা বসাই দিলাম তারপরে সূত্রের হচ্ছে মাইনাস তারপরে আমি যেটা বললাম যে যে ইউ এর ইউ এর ডিফারেন্সিয়েশন দ্যাট মিন্স ইউ হচ্ছে আমাদের হচ্ছে এক্স তাহলে হচ্ছে এক্স এর ডিফারেন্সিয়েশন ওয়ান আর সিমিলারলি ভি এর ইন্টিগ্রেশন এই জায়গাও আমরা করেছি তো এই সাইন এন এক্স বাই এন ওকে তাহলে এই জায়গায় এই জায়গায় আমরা যদি এখানে ভ্যালু বসাই তাহলে প্রথমে আমি যদি আমি পাই বসাই তাহলে এখানে দেখেন সাইন এন পাই সাইন এন পাইয়ের ভ্যালু ও জিরোস আবার সাইন এন সাইন এন মাইনাস পাই সেইটাও সেই ভ্যালুও আমরা জিরো পাবো কারণ সাইন মাইনাস এন পাই সাইন এন মাইনাস পাই এটা হচ্ছে ত্রিকোনমিতির সাইন মাইনাস থিটার সমান সাইন থিটা বসানোর কারণে আবার মাইনাসটা সামনে চলে আসছে আর একটা সাইন এন পাই চলে যাব তার মানে সাইন এন পাইয়ের ভ্যালু এন এর ভ্যালু যদি আপনি জিরো বসান তাহলে সাইন এন এন এর ভ্যালু জিরো মানে সাইন জিরো ইন্টু পাই মানে সাইন জিরো আপনি যাই বসান না কেন সাইন এন পাইয়ের ভ্যালু আপনি জিরো পেয়ে যাবেন তার মানে আমাদের এই ফার্স্ট টার্মের এটার রেজাল্ট হবে জিরো আর এইখানে আমাদের এগেন আবার একটা ইন্টিগ্রেশন করতে হবে তো এইখানে আমাদের এন তো আগেই ছিল কোভিশিয়ান ওয়ান বাই এন ছিল তো আমরা সাইন এন এসের ইন্টিগ্রেশন আমরা জানি হচ্ছে মাইনাস কজ এন এক্স আর আর একটা এন আসার কারণে এন স্কোয়ার হয়ে গেছে এইখানে আমাদের মাইনাস থাকার কারণে এখানে আমাদের প্লাস হয়ে গেছে পরবর্তীতে আমরা প্রথমে আপার লিমিট পরে লোয়ার লিমিট বসাবো আমরা এই আপার লিমিট লোয়ার লিমিট বসানোর পরে এটা চলে আসছে আর আমরা এই জায়গাতে কজ এন মাইনাস থ্রি মাইনাস পাই আছে তাই এটা হয়ে যাবে মাইনাসটাকে ভেনিশ করে দিবে এই ঠিকানা মধ্যে সূত্র অনুসারে যে মা আমরা জানি যে কজ মাইনাস থ্রিটা সমান সমান কজ থ্রিটা তো এই কারণে এটা কজ মাইনাস এন পাই সমান কজ এন পাই হয়ে যাবে কজ এন পাই মাইনাস কজ এন পাই সমান সমান হচ্ছে আমাদের জিরো হয়ে যাবে ওকে তাহলে আমরা এ এন এর ভ্যালু পাইলাম জিরো আর এখানে এ নট এর ভ্যালু পাইলাম টু ওকে তো এখন নেক্সট আমাদের থাকলো হচ্ছে বি এন ওকে সিমিলার প্রসেস বি এন বি এনের সূত্রে অ্যাপ্লাই করবো এফ এফ এসের ভ্যালু বসাই দিব ইউভির সূত্রে অ্যাপ্লাই করবো ইউভির সূত্রে অ্যাপ্লাই করার পরে আমরা এই জায়গাতে আমি একটু এটা একটু শর্ট করতেছি আমি আর একটা প্রবলেম নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করার জন্য আপনারা আশা করি এটা বুঝতে পারবেন যে এখানে ইউভির সূত্রে অ্যাপ্লাই হয়েছে ওকে এখানে আমি একটু বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে এখানে আছে আমাদের হচ্ছে কজ এন পাই আমরা জানি হচ্ছে কজ এন পাই সমান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার এন সেটাও ইম্পর্টেন্ট ইন্টিগ্যালের যে সূত্রগুলো আছে সেই সূত্রগুলোর ভিতরে আমি বলে দিচ্ছি এবং এইখানেও আমার হচ্ছে যে সাইড নোট আছে ওকে তো পরবর্তীতে এখানে মাইনাস ওয়ান এখানে মাইনাস ওয়ানের পাওয়ার এন তার মানে আমরা যদি সূচক অ্যাপ্লাই করি যে বেস যদি সেম থাকে তাহলে পাওয়ার যোগ হয় আমরা এই জায়গায় হচ্ছে মাইনাস ওয়ানের পাওয়ার এন প্লাস এন দিয়ে দিচ্ছি ফাইনালি ফোর ইয়ার সিরিজের সেই ভ্যালুগুলো বসানোর পরে আমাদের প্রবলেম মানে আমাদের ফোর ইয়ার সিরিজটা আমরা পেয়ে গেছি ওকে সিমিলারলি আগের প্রবলেমটা ছিল তো আমার হচ্ছে যে এফ অফ এক্স ইজ ইকাল টু ওয়ান প্লাস এক্স আর এই জায়গায় আছে আমাদের এক্স স্কোয়ার এটাও আমি আশা করি যে আপনারা ওই অঙ্কটা খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করার পরে এই জিনিসটা আমরা ওই সিমিলার প্রসেস যদি করেন আপনারা এই এই প্রবলেমটাও পেয়ে যাবেন ওকে আমি একটু ডিফারেন্ট টাইপের একটা প্রবলেম আছে সেটা নিয়ে আমি একটু আলোচনা করবো আমাদের থার্টিন পয়েন্ট ফোরে তো ফাইন দ্য ফোর ইয়ার সিরিজ ফর এফ অফ এক্স ইজ ইকাল টু এখানে হচ্ছে একটা প্যাটার্ন টাকার একটা ফাংশন দেওয়া আছে যে এখানে এফ অফ এক্সের ভ্যালু হচ্ছে জিরো যখন লিমিটটা মানে এক্সের ভ্যালু যখন মাইনাস পাই টু জিরো আর ওয়ান যখন হচ্ছে জিরো টু পাই তা আলটিমেটলি এইখানে দেখেন যে মাইনাস মাইনাস পাই টু জিরো আর জিরো টু পাই দ্যাট মিন্স এখানে আসলে মাইনাস পাই টু পাই আছে আমাদের লিমিটটা ওকে তো আমাদের প্রবলেম হচ্ছে যে আমরা ফোর ইয়ার সিরিজের যে সূত্রগুলো পড়ে আসছে সেই সূত্রগুলোতে আমাদের লিমিট ছিল মাইনাস পাই টু পাই তো আমরা যখন এই ফোর ইয়ার কোভিসিয়েন বা ফোর ইয়ার কোনো স্ট্রেনে এই ভ্যালুগুলো বসাইতে যাব তখন এই এফ অফ এক্সের জায়গায় তো সেই এফ অফ এক্সের ভ্যালুটাই বসাইতে হবে যেটা মাইনাস পাই টু পাই লিমিটার আর আমার এখানে প্যাটার্ন আকারে আছে ওকে এখানে টেনশন করার কিছু নাই কারণ হচ্ছে যে আমরা ইন্টিগ্রেশনের প্রপার্টি ইউজ করে আমরা এই জিনিসটা খুব সহজে করে ফেলতে পারবো ওকে আমরা এ নট সমান মাইনাস পাই টু পাই ওয়ান সরি ওয়ান বাই পাই মাইনাস পাই টু পাই এফ ও পেক্স এখানে এফ ও পেক্সের ভ্যালু আমি বসাইতে পারছি না কারণ আমার কাছে এফ ও পেক্সের ডাইরেক্ট মাইনাস পাই টু পাইয়ের ডাইরেক্ট মাইনাস পাই টু পাইয়ের জন্য যে ভ্যালুটা এর আগের দুটো প্রবলেমে ছিল সেটা দেওয়া নাই সেটা প্যাটার্ন আকারে দেওয়া আছে তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে যে মাইনাস পাই টু পাই এফ ও পেক্স ডি এক্স এটাকে আমরা ভেঙে লিখতে পারি হ্যাঁ শুধু একবার না এই ইন্টিগ্রেশনের ইন্টিগ্রেশনের ফর্মুলা অনুসারে আপনি 
এক বা একের অধিক ওই ফান্ডামেন্টাল থিওরামে যে এক বা একের অধিক খণ্ড অংশে আপনি ভাগ করতে পারেন তবে এই ভাগের অংশগুলো হতে হবে এই লোয়াল লিমিট আপার লিমিটের মাঝে তাহলে মাইনাস পাই টু পাই নেগেটিভ থেকে আমি পজিটিভের দিকে যাব মাইনাস এক্সের নেগেটিভ অ্যাক্সিস থেকে পজিটিভ অ্যাক্সিসে যাওয়ার সময় সেটা তো জিরো হয়ে যাবে তাহলে আমি যদি এই মাইনাস পাই টু পাই লিমিটকে যদি মাইনাস পাই টু জিরো নেক্সট হচ্ছে জিরো টু পাই নিয়ে যায় তার মানে আলটিমেটলি এই দুইটা যোগ করার পরে মাইনাস পাই টু পাই আমাদের হচ্ছে হয়ে যাবে তো আমাদের সুবিধাটা যেটা হইল যে এখানে এফ ওপ এক্সের যে ভ্যালুটা আছে এফ ওপ এক্স সেটার লিমিটটা হচ্ছে মাইনাস পাই টু জিরো যেটা আমাদের গিভেন আমাদের দেওয়া আছে যে মাইনাস পাই টু জিরোর জন্য এফ ওপ এক্সের ভ্যালু হচ্ছে জিরো তার মানে আমরা এই ফার্স্ট টার্মে হচ্ছে এফ ওপ এক্সের জায়গায় জিরো বসাইতে পারবো এবং সেকেন্ড টার্মে জিরো টু পাইয়ের জন্য ওয়ান বসাইতে পারবো পরবর্তীতে ওয়ানের ইন্টিগ্রেশন করে এই ফান্ডামেন্টাল থিওরাম মানে লিমিটটা বসাই দিলে আমরা হচ্ছে রেজাল্ট পেয়ে যাব আমরা পেয়ে গেলাম হচ্ছে এ নোটের ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান ওকে নেক্সট হচ্ছে আমার এ এনের ভ্যালু ওকে সিমিলার প্রসেস মাইনাস পাই টু পাই এফ ওপ এক্স কজ এন এক্স এখানে এফ ওপ এক্সের ভ্যালু বসাইতে পারবো না আমাদের আবার এই মাইনাস পাই টু পাইয়ের এই লিমিটটাকে ভেঙে মাইনাস পাই টু জিরো আর হচ্ছে জিরো টু পাই ভেঙে দিতে হবে পরবর্তীতে হচ্ছে যে মাইনাস পাই টু জিরোর জন্য হচ্ছে জিরো আর এখানে ওয়ান বসাই দিয়ে শুধু এখানে কজ এন এক্সের ইন্টিগ্রেশন করলে আমরা এ এন এর ভ্যালুটা পেয়ে যাব হ্যাঁ সিমিলার প্রসেসে বি এন এর ভ্যালুটাকে প্রথমে আমরা এটা ভেঙে দেবো তারপরে ভ্যালু বসাবো ওকে তো আপনারা দুইটা প্রবলেম আমি ডিসকাস করে দিলাম আর দুইটা প্রবলেম আছে আপনারা একটু দেখবেন আর যদি কোনো প্রবলেম হয় আমাকে আমার সাথে মেসেঞ্জার বা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অথবা আমাদের গুগল ক্লাসরুমে হচ্ছে আমাকে প্রবলেমগুলো শেয়ার শেয়ার করবেন আমি